Hallå allihopa och välkomna till en riktigt annorlunda men väldigt spännande vlogg Vi är på Bromma flygplats och idag ska vi åka till Östersund och ni ska få följa med Den här videon är ett samarbete med EU-kommissionen Och EU det är ett så stort begrepp Jag vet ju nu inför valet så har jag varit lite förvirrad så här, Vad gör egentligen EU? För att man vet ju inte riktigt det Man vet ju bara så här, vill jag att vi ska vara med i EU eller vill vi inte det? Idag ska vi alltså då åka upp till Östersund och besöka ett projekt som heter Lobben Och det här projektet Lobben, de jobbar med alltså att förbättra integrationen i Sverige och lobben får då bidrag utav EU för att det ska kunna fungera. Vi har tagit emot väldigt många flyktingar. Vi måste ju ta hand om dem och det gör lobben. Alltså den här dagen kommer verkligen bli lärorik för oss och för er. Nu hoppas jag på att planet går tid så vi kan komma iväg. Alltså för mig känns det lite som att vi ska liksom upptäcka det riktigt. Sverige idag. Mina förväntningar är verkligen jättestora. Alltså jag bor ju och rör mig typ Vasastan, Östermalm, Kungsholmen. Och så här, man pratar ju mycket om flyktingar och att det är många flyktingar som har kommit till Sverige. Men alltså där jag bor så märker man liksom inte av det. Så det ska verkligen bli intressant att se. Och då vill även vi utöver besättningen hälsa dig välkommen ombord på denna flygning med ett bra till Åre Östersund. Och vi har lägga handbagaget under stolen framför eller uppe i bagagehyllan. Ja men det känns ju konstigt att säga det men det blir liksom som att man bor i en liten... Skulle du få någon av dina elektroniska enheter bli överhettad och behöver dig kontakta oss i kabinbesättningen omedelbart. Nej men det känns verkligen som att vi bor i en liten bubbla mitt i Stockholm där man liksom inte ser vad som händer på riktigt. Och därför tror jag att det är extra nyttigt att här, åka ut och se vad som händer i Sverige och också hur vi jobbar för att få folk att känna sig hemma. Vi är redan framme vid, vad heter det här nu? Wow! Vi är framme vid idrottens hus Och det blåser väldigt härligt här i Östersund Och nu ska vi liksom in och träffa de första personerna för lobben Och där, då har vi precis träffat på Maria här Välkomna till idrottens hus i Östersund Ja, och här blir man bjuden på bullar, hemvatta Jajamän Te och kaffe, alltså man känner sig som hemma redan nu Det hoppas jag ni ska göra Nej. Vi känner så taggade på idag Det ska bli jättekul här. Hej, 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 Just idag så skulle vi planera leka för barnen som går i skolan här i idrottens hus. Har ni hittat på det här själva? Det här är alltså det första steget i lobbens trestegsraket som de arbetar igenom för att integrera nyanlända i det svenska samhället. Hur ska man vara en bra ledare? How to be a good leader today? 45 barn kommer och vi kommer ju dela in dem i tre grupper. Så vi har lite pedagogiskt ledarskap idag. Kan de engelska tror du, barnen? Jag kan prata lite svenska eller... Lite är det jätteviktigt för språket eller kan det fungera ändå? Nej, vi förstår inte. Vi kan inte berätta för dem. Det är lite svårt. Vi bara visa till dem. Till vi kan visa. Ja. Man kan använda kroppen. Det är inte bara viktigt att lära sig språket och lära sig att vara en ledare. Utan när man kommer till Sverige så är det bra att veta den svenska kulturen. Till exempel så här, hur den svenska flaggan ser ut eller vad kungen heter. Jag fick testa ett spel där man får lära sig precis det här. Ska vi prova att spela lite nu? Så får jag låtsas vara väldigt okay. smart. Ska du inte vara med? Ja, jag kommer. Ja. Det här är ju typ lite som TP, fast enkla frågor om Sverige. Mm, ja. Ska jag börja? Ja, jag börjar. Okej. Okay. Nu är vi på den. Röd. Tänk om jag inte kan det här. Nej, det är decide. Vad ser man på bilden? En tjej som dansar ballett? Ja, en tjej. En ballettansös. Ja. Ballettföreställning. Ja, det var det. Yes. Vad heter idrotten? Den här heter hockey. hockey. Ja, jag spelar ah. också. Du spelar också ja. Ja, för roots. Mm. En gång. Vad heter det svampen? Vet du vad? Det där är så jävla gott. Ja, det är så gott. Du kan äta den på en smörgås med lök och grädde. Och lite krydda. Alltså det är så jäkla gott. Men jag vet inte vad det är. Det kan ta det finns i skogen. Ja det finns i skogen. Så hösten är den bästa tiden att äta dem. Askar. 
är det svårt för du pratar inte engelska men du pratar mer svenska. Ja. Hur lär man sig svenska om man inte kan engelska? Hur? Jag, jag kan inte så mycket. Jo, jo. <laughs> förstå lite lite. Ja, 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 du pratar jättemycket. Ja. Jag så mycket. Jag är verkligen sjukt imponerad av Lobbens deltagare som har lärt sig prata svenska på så kort tid. För mig visar det verkligen ett engagemang på riktigt. En annan deltagare i Lobben är Leo och han är 27 år gammal och kom till Sverige från Irak för tre år sedan. Han berättade för mig om varför just han vill vara med i Lobben. It's very hard for me just to stay in the camping or apartment. Uh, I have good contact with people, but is it not enough? I want to uh, learn more about Sweden, because mm. I'm in Sweden now. I don't like it to stay, sleep, eat, just. And when I was in my country, I study and I work. I don't like it to be lazy man. I want to be active always. Sak när du är Irak? Nej. Nej. I don't miss work. All my life there, when I was kid to now, war, 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 after war, after Saddam Hussein go, we have a terrorist. I sat one year in the university, but after, I cannot continue. Because SS come to my city, and they kill people, they take money from people. Talking from here, I don't miss that. <laughs> Okej, nu ska vi träffa alla här som har gått Lobben-programmet och fått jobb. Och det här ska bli jättekul. Hej Allan! Hej! Du har ju gått det här Lobben-programmet. Ja, ja, och nu har du fått jobb. Ja, men precis. Vart jobbar du någonstans då? Jag jobbar i Vallaskolan. Ja. I fritidsskolan, eller man kan säga klubben. Va, vad tycker du är det bästa med lobben? Det finns ingen omöjligt man kan säga. Ja, ingenting är omöjligt. Ja, ingenting är omöjligt här, kom igen nu. Precis, Nej, ja. i början det var jättesvårt för mig. Jag har ingen utbildning eller jag känner ingen. För du är idrottslärare va? Ja. ja. Tror du att du hade blivit det om det inte hade varit för lobben? Nej, det tror jag aldrig. Det är helt fantastiskt. Jag var här för det. Okej, alltså att träffa och prata med Allan och liksom förstå hur annorlunda hans liv hade kunnat vara om inte det här projektet hade funnits. Man förstår verkligen hur mycket jobb det ligger bakom och hur mycket kärlek framförallt det ligger bakom från de som leder Lobben-projektet. Alltså jag måste säga att jag tycker det är helt otroligt att EU ger bidrag till de här projekten för att det här gör skillnad på riktigt. Tänk själv om ni hade kommit till ett land där ni inte visste någonting eller inte kunde språket, inte hade någon familj. Nej, gud, jag kommer att gråta nu. Ha! We may have it all. Hej! Hey. <laughs> Hur gammal är du? Jag kör av halv. Ett och halv. Och jag har en son, han är Svensk mat. Yeah. Svensk mat. Swedish food. Yes, good. Yeah. Yeah. And we get along better and fine. Alltså de som får vara med i lobben, bara så att ni förstår vilka det är. Det är alltså de som inte har fått uppehållstillstånden. Och just nu så är ju reglerna i Sverige att om du inte har fått uppehållstillstånd, då får du ju inte... Mestadels inte jobba. Du får ju inte gå SFI, alltså svenska för invandrare. Du ska ju egentligen bara ha väntar på att få uppehållstillstånd. Det är just då det här projektet Lobben är en så bra grej. För att det gör ju att de som inte har fått uppehållstillstånd kan gå det här istället. Och börja lära sig språket, alltså få kompisar. Och även då öva ledarskap och träna idrott. När det är kallt i Sverige och det regnar, då säger man ibland Det finns inga... Dåliga kläder. Har ni hört det? Nej, det finns inga dåliga kläder. Nej, det finns inga dåliga väder. Det är svårt med svenska, eller hur? Det finns inga dåliga väder. Det finns inget dåligt väder. Dåligt, dåligt väder. Kan du prata svenska? Nej, det inte. Det finns inget dåligt väder. Bara dåliga kläder. Fattar ni? Bara i Stockholm. Ja, bara i Stockholm. Vi får öva lite till på det här tror jag, alla tre. <laughs> Okej, 
Okej, nu är mössan på för nu ska vi ut utomhus och testa då Alltså i morse var det ju teoretiskt ledarskap Och nu så ska de då få testa på att göra de här lekarna fast praktiskt För att alla barnen som går i skolan på alla de andra våningarna De får liksom dra nytta av att lobben har sina utbildningar här Så att eh, tycker vi drar ut på en gång och hoppas på att man får det lika ut Det blåser lite här så vi får se hur mycket som ni hör och hur mycket jag kan filma Annars lägger vi bara på mysig musik och lite överblicksbild Det är så härligt Jag måste testa det här Jag är lite av en tävlingsmänniska Inte för att det ska vara en tävling Men jag tycker att sånt här är väldigt, väldigt, väldigt kul Så jag måste, jag måste nog ge det här ett försök Okej, där ser ni barnen gå för trappan. De är på att blåsa iväg, men de gjorde inte det. Det är så kul för att man märker ju på vilket sätt de här killarna och tjejerna lär sig svenska. Det är genom att peppa barnen till att så här, lära sig att bli bättre och skapa teamkänsla. Så det är väldigt så här, positivt. Alltså jag själv då som tyckte det var ganska tråkigt att gå i skolan. Ups. Hej alla lärare där ute. För mig kanske det var tråkigt att sitta och lära mig svenska bara vid en skolbänk. Men här blir det ju att man liksom gör någonting samtidigt som man lär sig svenska. Jag tror att det utbildningssättet är det bästa för att lära sig ett nytt språk. Tror inte ni det? Hur läget? Jag är jättebra. Vilken bra dag vi har. Jag är jättebra. Du har varit i lobben förut, eller hur? Ja, ja. Men du tycker det är så kul så du kommer tillbaka och hänger. Ja, därför när jag kommer hit till exempel så jag lär svenska till exempel att träna svenska. Har du någon familj här? Nej, jag har inte familj. Jag är ensam här. Saknar du din familj? Ja, vi saknar mycket. Min syskon och min äldre bror Taliban och Daesh. De hotat min bror, min äldre bror, ja, kanske 2011. Han hade till exempel två döttrar, ja. En äldre döttrar kanske åtta eller nio och andra kanske fem eller sex. Och vill de komma hit också? Nu vi vet inte, till exempel som mina konstnär, de stämmer för oss. Det är svårt för alla afghaner. Varför ja. är det svårt för afghaner? Ja, jag vet inte. Nej. <laughs> ja. Men du vill ju stanna här. Ja, jag vill ju stanna här. Ja, Grym. Ja. Alltså, tack för att vi fick prata med dig. Ja, tack själv. Ja. 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 Vad heter Grym? Du säger Grym. <laughs> ja. Grym! Det betyder jättebra. Ja, oh, okej. Okay. Kanon. Oh, kanon. Toppen. Ja. <laughs> ja. Grym! <laughs> Okej, då är vi på dagens sista anhalt och då är det en av killarna som ni har sett idag, han ska då vara simlärare. Så det är liksom så här sista praktiska man gör innan man liksom blir redo för att göra saker helt själv. Det ska bli jättespännande. Så här sitter vi och där är Sammy som är då tränare tillsammans med den riktiga tränaren. <går>, Går det bra? Ja. Man kan liksom säga att Sammy får privat träning i att vara ledare. Alltså det gör ju att man verkligen kommer åt det här sista lilla för att sen känna sig 100 procent redo att kanske hålla egna simmissioner och liksom ha ett jobb. Och det är precis det som är målet med hela grejen. Fler ska integreras och kunna skaffa sig jobb. Det var kul att vi fick kolla på när du synkränar. Ja, det är jättebra. Det är mycket roligt. Ja, kolla ja. vad jag tränar han är. Ja. Tack för det då. alla barn här. Ja. Det är bra. Oh, då är vi på flygplatsen och ska snart åka hem och jag känner mig helt så här, alltså full av känslor och typ helt trött i hela huvudet för att det har varit så mycket att ta in och så mycket fantastiska människor och som vi har träffat. Alltså det här projektet är verkligen 10 poäng. Och ingenting utav det här hade ju varit möjligt om det inte hade varit för EU och bidragen till lobben. Så jag, jag måste säga att jag tycker att det här är hur bra som helst. Tack för att ni har tittat och jag hoppas verkligen att ni gör tummen upp och att ni gillar de här videosarna. Puss och kram!